si wewe tu Come away. 
Hebu tusimame watu wa Mungu tulio kwisha kufika. Chukua nafasi yako simama. Tumwabudu Mungu pamoja mahali hapa. Na sikubali tukakuabudisha sisi bali tuabudu pamoja. Tumfanyie Bwana ibada pamoja.
Kiswahili Yesu kuinuliwa Unasahili Yesu kupewa sifa
kama sio wewe sio damu yako tungeitwa nani tungekuwa wapi umeinuliwa juu yesu yesu mbinguni wanakuimbia wewe bwana duniani tunaungana nao bwana haleluya umeinuliwa juu wesi wesi tunakuinua peke yako mfalme wa falme mungu wa miungu adonai umeinuliwa juu wesi wesi umeinuliwa juu umeinuliwa juu wesi Tamani afanye nini siku ya leo kwenye maisha yako fungua kinywa chako usiache kinywa chako kiache kunena sifa za Mungu aliye hai kwenye madhabahu hii ambayo ametupa kuwepo hapa ikiwa leo ni siku ya sita ya semina yetu yenye kichwa kinachosema namna ya kushikilia majira na nyakati kimaombi baba Mungu mwenye nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti watoto wako tunakuja tena madhabahu ni pako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti tukiomba e bwana ile nguvu ya uzima ipite tena kwa ajili ya kutusaidia watoto wako e bwana tunakuhitaji na uweza wako tunakuhitaji na nguvu zako hatutamani bwana utuhudumie kama siku ya jana tunatamani uwepo mpya upako mpya wa siku hii ya leo madam tunaamini huduma ya malaika iko pamoja nasi tunaamini roho mtakatifu yuko pamoja nasi mungu baba na mwana wako pamoja na sisi tunajua jeshi la mbinguni limejipanga upande wetu kwa ajili ya kushambulia ngome ya adui ndivyo tunavyo amani e bwana siku ya leo tukapate mafunuo mapya tukapate kile kitu cha kwako e bwana kinachotoka kwenye madhabahu ya mbingu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa kuwa bana hatutaki kuja mbele za madhabahu yako kwa mazoea ndio maana tunaanza na toba e bwana tunaomba rehema mfalme ebu ingia kwenye toba kwa dakika chache hata kama ni kwa sekunde chache mwambie tu bwana Yesu tunakuja mbele za madhabahu yako kama ulivyosema kwenye kile kitabu cha Isaya mlango ule wa kwanza mstari wa kumi na sita ya kwamba jiosheni jitakaseni onroeni uchafu onroeni uchafu wenu kati yenu ili Mungu akapate kutuhudumia siku hii ya leo tunatamani Mungu atusafishe kama neno lake linavyosema 
Mwenye kitabu cha matendo ya mitume tatu ule mstari wa 19 ya kwamba tubuni basi mreje ili dhambi zenu zifutwe na zipate kuja nyakati za kuburudishwa tunatamani majira na nyakati mpya kwenye maisha yetu na siku ya leo ikiwa ni siku ya sita tunatamani Yesu ukatuhudumie tena kwa viwango vipya tunatamani ukatuhudumie ule upako wa kuelekea omega e bwana ukamiminika katika viwanja hivi e bwana ukakamate pande zote wale malaika wa huduma wa pande pande zote kaskazini kusini mashariki magharibi wakatuhudumie watoto wako mahali hapa jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na ikiwa kuna nguvu zozote za giza ambazo zimejihudhurisha mahali hapa maana walipo wana wa Mungu shetani naye anakwenda kati yao tunakwenda kukamata kila nguvu za giza tunakwenda kukamata kila falme za uharibifu kila falme za za, za, za giza kuziharibu na kuteketeza kila falme hizo kwa jina la Yesu Kristo tunaiachilia hiyo damu ya Yesu tunaiachilia hiyo damu ya Yesu hebu iachilie damu ya Yesu iachilie damu ya Yesu kwenye viwanja hivi kwenye ardhi ya mahali hapa kwenye anga la mahali hapa likawe wazi kwa ajili ya huduma siku hii ya leo anga likawe wazi 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 anga likaachilie zile baraka za semina hii siku hii ya leo ile package ya leo siku ya leo e bwana tunakuomba Yesu usituache tunakuomba Yesu usitupite ninajua ya kwamba wako wasikilizaji wanao tusikiliza kupitia mtandao wa YouTube kupitia Lumen Ministry Tanzania lakini huenda wameandika tu mainieli na nami sifu mbwambo lakini baba wamekupata wanatupata live kabisa katika viwanja hivi e Mungu mtakatifu hata wale ambao wanatutegea sikio kupitia radio sauti ya injili maeneo tofauti tofauti e bwana ninajua na wenyewe wanaungana nasi kwenye maombi haya ya toba wanaungana pamoja nasi e bwana siku hii ya leo kuliadhimisha jina lako kusema we Jehova ni mtakatifu kusema we Mungu ni mtakatifu kusema we ni mtakatifu Jehova kusema we ni mtakatifu bingu zinasema we ni mtakatifu wanyama wanaimba we ni mtakatifu ndege nao wanalisifu jina lako wote kwa pamoja na wanadamu e bwana wanaliimba sifa zako wanaziimba sifa zako wanaziimba sifa zako tunaimba ni mtakatifu tunaimba mtakatifu Tuna Mba mtakatifu wewe ni mtakatifu wewe ni mtakatifu Jehova wewe ni mtakatifu wa Israeli wewe ni mtakatifu wetu wewe ni mtakatifu wetu wewe ni mtakatifu wetu wewe ambaye unatuwazia leo mema wewe ambaye ulisema unatuwazia leo mema wala si ya mabawa wewe bungu mtakatifu wewe ambaye ulisema tutakusudia neno nalo litathibitika kwetu na mwanga utaziangazia njia zetu wewe Mungu wa mbingu na nchi ndio tunayokutarajia bali hapa katika viwanja hivi siku ya leo Dio tunayo kuomba mahali hapa jioni leo. Dio tunayo kuhitaji mahali hapa jioni leo. Dio we Mungu tunakuhitaji. We Mungu wa Alpha na Omega ndio tunayo kuhitaji. Uanze nasi e Bwana. Tunamfunika mtumishi wako kwa ajili ya neno siku jioni leo na maombi na maombezi e Bwana. Watu watakaohusika kwa namna moja au nyingine, usika sana na maisha yetu. Usika sana na huduma siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti kwa damu ya mwana kondo Yesu tunakuhitaji na uweza wako. Yesu tunakuhitaji na nguvu zako. Acha nguvu zako zituhudumie katika viwanja siku ya leo hata nguvu zako zikatuhudumia mahali hapa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu baba tunaomba na kushukuru amen mshangilie bwana Yesu kwa makofi mengi na vigelegele hayo makofi kweli hata kama ni ya kunishangilia mimi hayanitoshi nimesema mshangilie Yesu kwa makofi mengi na vigelegele ongeza tena makofi ya shangwe na vigelegele Ongeza tena makofi ya shangwe na vigelegele Ongeza tena makofi ya shangwe na vigelegele Siku hii ya leo kiwa ni siku ya sita Tunaelekea mwishoni kabisa mwasemi na yetu Yenye kichwa kinachosema namna ya kushikiria majira na nyakati kimaombi Niombe msaidie kugeuka nyuma mbele kulia kushoto msalime jirani yako Karibishe tena kwenye huduma siku hii ya leo Mwambie Yesu anakupenda sana Ndiyo maana umeweza kufika mahali hapa Kwa hiyo sasa na kuomba weka mawazo yako kwenye huduma hii siku ya leo weka mawazo yako madhabahuni ili tuweze kumtumikia Mungu pamoja Bwana Yesu asifiwe Haleluya Haleluya tena wakati kizazi kipya anajiandaa kwa ajili ya kuja kumwimbia Mungu na leo tunaalia pia wale wanaoimba Kiebrania na wenyewe watapata nafasi ya kumtumikia Mungu wakati pale mwishoni tutamkaribisha tena mtumishi wa Mungu ambaye yuko pamoja nasi ambwene mwasongwe na atatupa wimbo mmoja siku hii ya leo wakati tunaendelea praise team asante wakati kizazi kipya anajiandaa kuja kumwimbia Mungu nilete matangazo haya machache kesho ni siku ya Jumamosi ikiwa ni siku yetu ya saba kwenye semina hii katika viwanja hivi vya reli 
semina iliyoandaliwa na huduma ya Lumen Ministry Tanzania chini ya mkurugenzi mwalimu Tumainieli Mbwambo sasa siku ya kesho ni siku ya Jumamosi na kama tulivyotangaza kutakuwa na maombi maalum kabisa kwa ajili ya wanafunzi wa madarasa yale ya mitihani ya kitaifa mwaka huu lakini hatujawakataza wa wanafunzi wengine kuhudhuria kwa hiyo kama we una mtoto wa la pili la tatu la tano la sita form 1 form 3 form 5 wewe waambie waje tutaomba wote kwa ajili yao bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe sana kumbuka matangazo haya yanasikika mubashara kabisa kupitia radio sauti ya injili 92.3 moshi vijijini moshi mjini na kule taveta kenya lakini 96.1 arusha mjini karatu mtoambu na kule sanya juu 96.5 Tanga na Pemba 99.9 Morogoro Zanzibar na Pwani 96.3 Rombo Manyara Kibaha Kiteto ni 102.9 102.9 pia ni Dodoma Kongwa Kondoa na Mpwapwa 103.3 Same na Mwanga 102.6 ni kule Lushoto na Mlalo Tanga ni kutajie pia wewe ambaye unapenda kushirikisha hitaji lako pamoja na sadaka yako kuungana nasi katika semina hii ni kutajie namba za Mpesa ni 0745 87 na pesa namba 0715309959 tigo namba 0715309959 nimkaribishe sasa mtumishi wa Mungu kizazi kipya aweze kumwimbia Mungu na baada ya hapo tutaendelea haleluya hebu punga mkono kama una amani chioni ya leo katika viwanja hivi basi kwa majina anaitwa Samuel kizazi kipya Acha nikuletea wimbo unaosema tunayangua mapando yao tunayafuta maneno yao. Amina. Kuna maneno yaliyonenwa kinyume na hapia yako na uchumi wako na watoto wako basi wakati na embe mwimba pamoja na mimi kwamba nayafuta maneno hayo. Amina. Ngoa kila mapando yaliyopandwa katika ulimwengu wa giza una mamlaka hayo. Studio twende tuimbe. Yes Yeah. 
Unaweza kusimama ukafuta maneno yao. Shangwe na vigelegele zaidi kwa buwana yesu Anaondoka na mnayo hewani Anaitua Samuel Kiza Zikipia Kwa hiyo ni wakaribisha sasa alia Kwa dakika chache tafadhali Kama mpo tayari Kama mpo tayari basi mniambie Ili tuweze kuendelea na ratiba nyingine Na una wanakuja Kwa nendele kukujulisha kwamba Tuko hewani kupitia radio sauti ya injili Ina yurusha matangazo yake Ya kitokea hapa katika viwanja vya reli Jijini ya rusha Lakini usisahau online radio Andeka tu lumenmedia.org Lakini usisahau pia kuenda kwenye mtandao wa YouTube Utapata totupata kupitia Lumen Ministry Tanzania Lumen Ministry Tanzania Au andeka tumainieli na namsifu mbwambo Utatupata live kabisa katika viwanja hivi Via Reli Jijini Arusha Nyedele kukumbusha kwa mba siku ya kesho Utakuwa na yale maombi maalum kabisa kwa ajili ya Vijana wa madarasa ya mitihani ya kitaifa Form 2, Form 4 pamoja na darasa la 7 Na kesha subuhi pia sa kuminambili maombi ya naendelea hapa Kwa jila kuombea seminar lakini pia kuombea mambo binafsi Kwa hiyo usikose kesha subuhi sa kuminambili paka sa moja Makaribishe sasa alia waweze kutupatia wimbo moja Ala fututa endelea, karibu Mbwana esu wa sifiwe Tunaenda kuwaimbia wimbo kutoka kaza kitabu cha Yohana, sura ya tatu mstari wa kumina sita. Mbwana sifiwe, na aminu wengi minofamu kwa maana jinsi hii mungu wa yupenda wa imwenzi. Hata kamtu wa mwana yupenda. Mbwana sifiwe. 
wengine wanashangaa alia ni nini alia ni kitendo cha wana wa Israeli kutoka kule waliko na kurudi kule kwao au kitendo cha kupanda juu wanapokwenda zamani walipokuwa wakienda kwenda kuabudu walikuwa wakipenda wakipanda kwenda Yerusalemu kitendo kinaitwa kupanda sasa wanaita alia bwana asifiwe amen Kiko aha Elohim et aolam Arikinatan et abion yekidon le man lo yavad kolama amin nimbo elayin khal kaye makofi ya shangwe na vigelegele vingi eh hao wanaitwa Alia group 
wanaimba kiebrania wanaimba kiebrania ninajua na wewe siku moja kuna siku utakielewa tu vizuri usiwe na mashaka bwana yesu asifiwe sana wakati praise team pamoja na mtumishi wa mungu ambaye ni mwasongwe ambaye ndo atatuongoza kwenye wimbo wa kumabudu mungu siku hii ya leo wanapanda jukwani endelee kukujulisha ya kwamba tunasikika hewani kupitia radio sauti ya injili kule moshi mjini moshi vijijini taveta kenya arusha karatu mto wa mbu sanyaju tanga pemba morogoro zanzibar manyara dodoma kongwa same mwanga lushoto kote huko radio sauti ya injili inapatikana kwa hiyo waambie ndugu jamaa na marafiki walioko maeneo hayo waungane nasi kupitia radio sauti ya injili lakini kupitia online radio andika tu lumenmedia.org utatupata hewani kama ni online radio lakini utatupata pia hewani kupitia mtandao wa YouTube andika tu Lumen Ministry Tanzania nikukumbushe pia zile namba za kushirikisha hitaji lako lakini pia sadaka yako ni muhimu sana kwa ajili ya madhabahu hii Mpesa namba 0745879358 0745879358 lakini Airtel mane au namba Airtel ni 0788 Tigo namba 0715307959 usisahau kesho vijana wote wa madarasa ya mitihani wana maombi hapa karibu mtumishi wa Mungu ambaye ni mwasongwe uweze kutuingiza kwenye huduma siku hii ya leo karibu Amen. Nataka tusimame tumwabudu Mungu wote. Amen. Ni wimbo rahisi. Tumwambie Yesu wewe we ni simba. Haleluya. Hallelujah. 
Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth muri hai. Sante kwa uaminifu wako. Sante kwa ajili ya jina la Yesu. Sante kwa ajili ya damu ya Yesu. Sante kwa ajili ya upendo wako. Tuko mbele zako Bwana. Tuko mbele za kiti chako cha neema na rehema. Kwa damu ya Yesu Kristo tunakuita Yesu njoo. Njoo katika yetu. Njoo tuhurumie. Walikuita wengi ukawaponya. Nasi leo tunakuita jioni ya leo. Tunakuita maana tuahitaji. Tunakuita maana tuna kiu. Tunakuita maana tuna njaa. Tunakuita maana tunakupenda. Njoo katika yetu. Njoo tane na sisi njoo uturumie njoo utuokoe njoo utuponye njoo tusamehe njoo bwana maana huruma yako tunahitaji jioni ya leo upendo wako tunahitaji jioni ya leo rehema zako tunazihitaji jioni ya leo wewe ni mchungaji mwema hautatutupa tena katika siku ya leo tunakuhitaji wewe na nguvu zako kama Tanzania tunakuhitaji wewe kwa taifa letu tunakuhitaji wewe kwenye mkoa wa Arusha tunakuhitaji wewe kwa makabila yote 122 yalioko Tanzania tunakuhitaji wewe 
kwenye mikoa yetu yote tunakuhitaji wewe kwenye wilaya zetu tunakuhitaji wewe maana pasipo wewe sisi hatuwezi neno lolote maana umetuambia tukutafute wewe na nguvu zako nasi tunakutafuta na nguvu zako ili uweze kutusaidia karibu Yesu katikati yetu ujidhihirishe kwenye neno kwenye tendo uonekane Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na watu wote waseme amen Wangapi wana sadaka zao? Wanatamani kuzitoa mbele za Bwana jioni ya leo. Sadaka yako ni agano lako na Mungu. Sadaka yako inakumbukwa mbele za Bwana daima. Na kesho tutakuwa na sadaka ya shukurani. Kumshukuru Mungu kwa upendo wake. Kwa hiyo najua kwamba wana bahasha watakakopita pokea basasa bahasha yako kwa ajili ya kesho sadaka ya shukurani. Tumshukuru Mungu kwa namna alivyoachilia neno hili na namna ambavyo Mungu ametupa neema ya kuwepo kwenye viwanja hivi na tuna mambo mengi ya kumshukuru Mungu kesho. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na bahasha yako maana kesho sadaka tutatoa kwa njia bahasha tumshukuru Mungu pamoja. Funika macho yako niombe kwa ajili ya sadaka yako unaotamani kutoa jioni ya leo. Baba katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sante kwa ajili ya upendo wako. Sante kwa ajili ya rehema zako. Fadhili zako ni za milele. Uaminifu wako ni ngao na kigao. Watazami watoto wako wako mbele zako jioni ya leo. Hawa jaja mikono mitupu wamekuja na sadaka zao wamekuja na mioyo yao wamekuja na nafsi zao lakini wamekuja na mawazo yao e bwana zitazame hizo sadaka wanazozitoa sasa ukafungue malango ya mbinguni malango ya baraka ukawamwigie baraka kwa kipimo cha kushindiliwa na kusukwa sukwa na hatimaye kumwagika asante kwa ajili ya pendo lako na asante kwa ajili ya rehema zako maana kila anayekutolea e bwana utambariki utambariki anapoingia utambariki anapotoka utabariki kazi za mashamba utabariki kazi ya biashara za kila namna katika jina la Yesu utainua huduma utainua vipawa katika jina la Yesu utakumbuka watoto wake mahali popote walipo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na watu wote waseme amen kwa haraka kidogo wakati wa imba wanatuletea wimbo mwingine baada hapo nitaachia maombi kwa ajili ya vijana Karibu Yesu Moyo ni mwangu 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 karibu karibu Yesu karibu moyo ni mwangu karibu karibu Yesu karibu moyo ni mwangu karibu Yesu karibu Yesu karibu Yesu Menami Moyo wangu natamani Kusema na wewe Karibu Bwana Moyo ni karibu Yesu Karibu Yesu Karibu
Tunaposema kuomba kwa ajili ya vijana inawezekana hujakutana changamoto walizonazo vijana lakini familia nyingi sana zimekutana changamoto walizonazo vijana wamama wengi wanalia kwa ajili ya vijana wao wengine wanalia kwa sababu vijana wao wamegeuka kuwa teja wanakula madawa kulevya na maisha yameharibika wengine wanalia kwa sababu vijana wao wameingia kwenye ukahaba wengine wanalia kwa sababu ya ulevi uliopitiliza kwa vijana wao Wengine wanalia kwa sababu vijana wao hawataki kufanya kazi. Wengine wanalia kwa sababu vijana wao hawataki kurudi nyumbani. Kwa hiyo kila mzazi ana mzigo kwa ajili ya mtoto wake. Ni Mungu peke yake anayeweza kuingilia na kuwasaidia vijana. Na Biblia inasema hakuna wezae kulea, bali watoto wetu watafundishwa na Bwana. Kwa unapokaa nyuma yao unaomba ili roho ya kufundishwa ikae juu ya watoto wetu. Lakini unajua kwamba watoto wetu wana changamoto kubwa wanazopitia wana hawana ajira wanatafuta kazi hawajapata kazi na kazi hazipo kwa tunahitaji Mungu afungue mlango ili wapate kazi kila mmoja kwa taluma yake lakini wengine wanahitaji kusoma hawana uwezo hawana watu wa kulipia ada Mungu afungue mlango lakini wengine wanapita kwenye changamoto mbalimbali kwa vijana wamelemewa na mambo mazito wana mambo kwenye mioyo yao siku moja alipata nafasi ya kuongea na vijana walinieleza mambo aliyoyabeba wengine wamefanyiwa har- sexual harassment wengine wamebakwa wengine wamelawitiwa wengine wameingizwa kwenye biashara za namna waliitwa kwamba wanafanya wapewe kazi lakini wakaingizwa kwenye mambo magumu ya karibu maisha yao nataka nikwambie jioni ya leo ni Mungu peke yake anaweza kukuvusha mahali ambapo umekwama natamani sawa sawa na somo hili Mungu afanye nyakati mpya kwako Mungu alete nyakati mpya kwako haijalishi historia yako ikoje haijalishi unatoka kwenye uko gani haijalishi unatoka kwenye familia gani haijalishi historia yako ilikuwaje Bwana aweza kukurejesha na kukufanya upya haijalishi ulikopitia Bwana yuko hapa akusaidie kuvuka kwenda hatua nyingine maadamu tu utaamini moyoni mwako na kumkubali ili atende kazi 
ndani yako kuna mabadiliko yatakayotokea ndani yako na hautabaki kama ulivyo haleluya 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 vijana haleluya vijana biblia inasema nimeandikia vijana kwa sababu ana nini muulize jirani yako una nguvu sio hizi sio hizi umemshinda nani muulize umemshinda shetani anasemaje ana uhakika ana uhakika anasema nimewaandikia vijana maana wana nguvu nao wamemshinda shetani lakini kuna kitu natamani moyoni mwangu mimi mtumishi jana alituambia aliokoka akiwa na miaka mbili muangalieni leo kama aliokoka akiwa na miaka mbili maana yake maisha yake yote ametembea na Yesu mimi niliokoka nikiwa na miaka sita sijapata hasara niko na Yesu mpaka leo kwa hiyo hata wewe unaweza nina mke mzuri nina watoto nina kila kitu kuna watu wanasema ngoja kwanza nipate ndipo niokoke ah kabla hujapata utapatwa unajua kuna kupata na kupatwa haleluya lakini ulimwengu tulioko leo kuna shida nyingi simba ameachama anataka mtu mmoja tu ameze dunia inawatazama inawaonea wivu kingine kinachotuharibu mgeukie jirani yako mwambie mitandao ya kijamii wangapi wako ista wangapi wako ista wangapi wako facebook fb wangapi wako fb mbona na mnaangalia chini unaangalia vitu gani huko vitu gani unaviangalia huko vinaharibu nafsi zetu vinaharibu maisha yetu hivyo vyote mitandao ya jamii haina ukweli kile unachokiona hakina ukweli ni mtu mmoja anatafutwa aitwaye kijana avurugwe mfumo wake wa ufahamu namna ya kufikiri namna ya kuamua na namna ya kupanga haleluya nataka bwana leo sikwambie uache nataka bwana leo aweke filter kwenye macho yako filter kwenye macho yako filter kwenye macho yako hebu shika macho yako sema imeandikwa kwenye ayubu 31 mstari wa kwanza ya kwamba nimefanya agano na macho yangu sita kutenda dhambi e bwana yesu siku ya leo tarehe ya leo nafanya agano na macho yangu ili nisikutende dhambi e bwana yesu naomba unisaidie mimi ni kijana kanisa linanitegemea jamii inanitegemea taifa linanitegemea dunia inanitegemea leo hii leo hii naweka filter kwenye macho yangu kile tu ninachopaswa kuangalia na kuona ndicho nitakachoangalia na kuona leo naombea fikra zangu zisiharibiwe na kitu chochote leo naombea milango mitano ya fahamu kuanzia leo isiharibiwe na kitu chochote roho mtakatifu pasipo wewe mimi siwezi ninakuhitaji na nguvu zako na uweza wako ninakuhitaji unitetee na kuhitaji unipiganie na kuhitaji uniongoze maana kwa nguvu zangu siwezi nitashindwa lakini Yesu ukikaa ndani yangu na yaweza mambo yote kwake antia nguvu leo ninafanya agano la pili kwamba roho ya kumcha bwana ikae ndani yangu roho ya kumpenda mungu ikae ndani yangu roho ya maombi ikae ndani yangu utulivu ukae ndani yangu hekima ikae ndani yangu marifa yakae ndani yangu kuanzia leo kuanzia sasa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kitu chochote kitu chochote shetani ulichoninyang'anya ulichoniibia kwa sababu ya dhambi makosa uovu na iruhusu damu ya Yesu ilipe kila deni ninalodaiwa katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa mwili kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Eh bwana Yesu, kuokoka ni haki yangu. 
kuokoka ni haki yangu na kuruhusu ingia ndani yangu uwe bwana na mokozi wa maisha yangu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima cha waliosamehewa dhambi makosa na uovu sasa Yesu ingia ndani yangu uwe bwana na mokozi wa maisha yangu asante Yesu kwa uaminifu wako sasa sikia kuna kitu unatamani kumwambia Mungu jioni ya leo umesamehewa umekombolewa umefanya agano la kumcha Bwana umefanya agano na macho yako kuna kitu unatamani Mungu akufungulie mlango maana haya ni majira mapya kwako kwa sala hii uliopokea Yesu ameingia ndani ya moyo wako ameingia ndani ya maisha yako kwa hiyo una haki ya kuendea kiti cha neema na rehema na kuomba jambo lolote katika jina la Yesu na hilo baba wa mbinguni atalifanya hebu tuende mbele za Bwana Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mli hai. Sante kwa uaminifu wako, sante kwa ukuu wako, sante kwa uweza wako, sante kwa ajili ya jina la Yesu, sante kwa ajili ya damu ya Yesu, sante kwa ajili ya mkono wako wenye nguvu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kono wako wenye nguvu, kono wako mtakatifu. Omba, 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 kuna wengine wamenyamaza. Omba, omba, omba. Raba koshikiliana Rababa rabako shike darabako sika rababako shike ri anda rabako sika rabako shike ri anda rabako sika endelea 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 Nazareti katika china la Yesu Kristo Nazareti kila roho ya uharibifu ile wachiliwa ndani hawa vijana tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo tunaondoa wa uharibifu kuanzia sasa katika china la Yesu Kristo katika china la Yesu wazazi omba uko nyuma kwa damu ya Yesu Kristo tunaachilia damu ya Yesu tunangoa kila uharibifu kwa china la Yesu kwenye fikra za watu hawa kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo kila aina ya uharibifu tunangoa ndani yao achia fikra zao kwa damu ya Yesu Kristo pando lolote la adui lililopandikizwa ndani yao elimu yoyote isiyo sahi iliyopandikizwa ndani ya fikra zao tunangoa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila uharibifu elimu ya kipepo iliyopandikizwa ndani yao ikaribu fikra zao kwa china la Yesu toka achia achia toka 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 na chilia damu ya Yesu 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 na ya damu ya Yesu kuanzia mda huu kwa jina la Yesu toka achia achia toka 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 roho zote za uharibifu kwenye fikra zao toka 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 na ngoa ndani ya nafsi zao na ngoa ndani ya nafsi zao wa uharibifu wa uharibifu wa uharibifu omba usikubali kunyamaza usikubali kunyamaza omba 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 ndio omba omba kwa jina la Yesu hilo agano la kurithi la kifamilia ilio kamata ufahamu wako kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu toka na vunja ilo agano la kurithi lo kamata ufahamu wako kwa damu ya Yesu Kristo toka achia achia Toka 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 achia maisha yao achia famsa na ya muri wa madhabahu kwa damu ya Yesu ilo tuma waribifo kwenye fikra zao toka achia achia toka 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 rapokosika kando robokosira rapokoria saka kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo na nyunyiza damu ya Yesu 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 achia 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 kwenye nafsi zao na achia damu ya Yesu 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 kwenye mawazo kwenye fikra kwenye mioyo yao kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu mamlaka za giza falme za giza mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu acha hiyo damu inene mema acha hiyo damu inene msamaha acha hiyo damu inene ukombozi katika jina la Yesu sema neno kidogo kwa ajili yao amen bwana Yesu asifiwe Uh, kwa sababu wote ni vijana na tumepita huko pia tukiwa bado vijana lakini tukiwa tumemshika Mungu Mimi kwanza nawaombea Mungu awatie nguvu amen 
lakini kama alivyosema mtumishi moja ya eneo ambalo shetani ametushika na anataka kutuharibia future yetu ni kwenye mitendo ya kijamii sasa hivi kumekuwa na competition kubwa ambako watu wanakuwa possessed kupitia mitandao ya kijamii bila kujifahamu na kujijua kwa sababu ya vile tunavyotaka kuvisikia na vile tunavyotaka kuviona. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwenye hili eneo kwa hiki ambacho kimepandwa kwenye maombi. Na muomba Mungu sisi tukawe mbegu, tusiwe mavuno. Amen. Mbegu kwa maana ya kwamba tukawe chachu kwa nchi nzima kwa hiki ambacho tumekipokea katika madhabahu hii tukasaidie na vijana wengine. Amen. Amen. Kwa hiyo sina mengi ya kusema zaidi ya kusema Mungu atusaidie hasa kwenye masuala ya mitandao ya kijamii. Wengine tumeingia huko na tumekuwa tukipambana wale wanaoweza kuona posti zetu mara nyingi tumeamua kuutumia ujana wetu hata huko pia kwenye mitandao kwa sababu tukiiacha basi wote tunabebwa kwenye mkumbo mmoja. Lakini tunazo karama kama mimi ni mwimbaji natakiwa kutumika kwenye eneo langu kwenye hiyo mitandao ili kuwasaidia waimbaji kama ni mwalimu niwasaidie wengine kama ni mwinjilisti niwasaidie wengine kwa tunaweza tukaitumia pia kwa ajili ya utukufu wa Mungu amen amen lakini tukiwa wasikilizaji na kutaka kusoma au kuhudumiwa na watu wengine kama alivyosema tunaweza tukapatwa huko na tukipatwa hali yetu itazidi kuwa mbaya lakini Mungu ni mwaminifu nami na atatusaidia Mungu awabariki sana amen Mshangilie bwana mshangilie bwana kitaratibu kwenye kiti ukakae uwe mbalozi mzuri kwa wengine hebu na ukawe ushuhuda na ukawe ushuhuda asanteni waimbaji nina mshukuru Mungu kwamba amekuwa mwaminifu kwetu ametembea na sisi kwa siku hizi tumebakiza kesho na Jumapili tunashukuru radio sauti ya injili ambao wako live wanaotusikiliza mahali na mahali semina imekuwa baraka sana kwa sababu tunapata jumbe mbalimbali kutoka sehemu ambazo si kutegemea kule cha linze wanatusikiliza wamekuwa kituma message kuna watu wamejikusanya pale cha linze wametuni radio sauti ya injili na wanatusikiliza wanasema wako hamsini wanatusikiliza na wakawa naniambia jana tutatuma na sadaka zetu maana tunakusikiliza hapa cha linze tumejikusanya kwenye nyumba moja bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe kwa hiyo jitie moyo hauko peke yako kuna mamia na mamia wanaosikiliza bwana yesu asifiwe kumbuka kichwa cha semina yetu kinasema namna hii namna ya kushikilia majira na nyakati unazopitia kimaombi namna ya kushikilia majira na nyakati unazopitia kimaombi mhubiri tatu ule msari wa kwanza anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu hivyo ni muhimu kuelewa haya ni majira gani katika maisha yako au haya ni majira gani unayopitia na nini kikupasacho kutenda maana unaweza ukawa kwenye majira mapya lakini usijue nini kikupasacho kutenda ndivyo alivyoambia wana wa Isakari ya kwamba wao wanayajua wana hakili ya kujua majira lakini wanajua iwapasayo kutenda ukiwa na hakili na kujua likupasalo kutenda biblia inasema utakaa juu ya wengine wote utakuwa juu ya wengine wote utaamua juu ya wengine wote bwana yesu asifiwe lakini jana tukapiga hatua kidogo tukaangalia maombi imezoea kutumia damu ya yesu ni vizuri sana damu ya Yesu ni kiboko cha kila roho ya uharibifu lakini mara nyingi tumezoea kutumia jina la Yesu ni vizuri sana kwa sababu jina la Yesu ndilo jina tuliopewa kuabudu kwalo na hakuna jina lingine lipitalo majina yote isipokuwa jina la Yesu lakini jana nikakupeleka kwenye hatua nyingine namna ya kutumia malaika kama walinzi watu wengi sana hawajafikia kiwango cha kutumia malaika Zaburi ya tisini na moja ule mstari wa kumi na moja anazungumza maneno haya. Zaburi ya tisini na moja ule mstari wa kumi na moja nitarudi pale kidogo ili nikupe up to date wale ambao kuepo jana. 
lakini unaweza kufuatilia kwa njia YouTube, unaweza kufuatilia kwa njia Radio Online, lakini ninataka nikupe wale ambao ni mara ya kwanza kuja leo. Angalia. Zaburi ya tisini na moja anasema maneno haya. Zaburi ya tisini na moja. Nimemwomba Roho Mtakatifu leo anipe utulivu wa kwenda taratibu. Anasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wa kulinde katika njia zako zote. Maana yake ana uwezo wa kuagiza malaika. Lakini nikakwambia malaika wanaagizwa, hawaji wenyewe automatic. Sa nyingine ni Mungu anaingilia kati tu anakutumia malaika. Lakini mara nyingi unaweza kuagiza malaika waje kwenye eneo lako la kazi, kwenye eneo lako la biashara na wakija wafanye kazi ya ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia siku moja nilikuwa kule Kimeloko. Ninahubiri kule Kimeloko. Malaika akatutembelea ndani ya kanisa. Na katikati ya, ya yale matembeleo tuliona nguvu za Mungu zisizo za kawaida. Mama moja alikuwa na kansa, ikadondoka chini, ikaanguka na nyama ya mwili wake ikafunga kile kidonda. Malaika alikuepo wakihudumu. Haleluya. Kwa hiyo malaika wanayo kazi lakini wanasubiri tu watume. Wakristo wa wengi sana hawatumi malaika. Lakini tumeona jana Biblia inatuambia kazi ya malaika atakuongoza kwenye njia unayoiendea ili ufike. Lakini tuliona wakati ambapo Mungu aliwapa malaika wana wa Israeli awaongoze. Si unajua walipoa vitu vingapi kumbuka? Wingu, nguzo na malaika. Kwa nini walipewa malaika? Angalia wakati wana wa Farao wanamfuata nyuma wana wa Israeli. Malaika alitoka mbele akarudi nyuma, akawatenga wa Israeli na adui zao. Kwa hiyo hata wewe, oh unaweza kutumia malaika akutenge na adui wanaosimama pamoja na wewe. Haleluya. Okay, twende ile Zaburi ya 35. Jana nilisema tu siku sikuipitia Zaburi ya 35. Lakini wasomaji wa Biblia wanajua kabisa kwamba aliyemsaidia Petro kuvuka kwenye gereza ni malaika. Haleluya. Haleluya. Angalia Zaburi ya 35. Ni Zaburi watu wengi wamezoea kuisema. Hata mimi kila mara nikikutana na mambo mazito mazito naisema sa nyingine. Nikuwa kwenye gari nasema e bwana utete nao wanaoteta nani? Angalia nasema e bwana utete nao wanaoteta nani? Upigane nao wanaopigana nao. Ushike ngao na kigao usimame unisaidie. Utoe mkuki uwapige wanaonifuatilia. Uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Uwaibishwe wafereheshwe. Hii ni kazi inayofanywa na malaika. Angalia ule mstari wa tano. Angalia wawe kama makapi mbele ya upepo. Malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Maana yake malaika wa Bwana ana uwezo wa kuangusha adui zote walioko mbele yako. Na ndio maana Zaburi ya tisina moja anasema akutangulie katika njia unayoiendea. Anasema malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Angalia anaendelea mbele haishii tu kwenye malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Anasema hivi ule msari wa sita njia yao na iwegiza na utelezi malaika wa Bwana akiwafuatia. Maana bila sababu wamenifichia wavu, bila sababu wamenichimbia shimo nafsi yangu uharibifu na uwapate kwa ghafla na na wavu walio uficha wanase yeye mwenyewe kwa uharibifu anguke ndani yake nafsi yangu itamfurahia bwana na kushangilia wokovu wake kwa hiyo unaweza kuwatumia malaika wa kusaidie mahali ambapo kuna watu wamekuchimbia shimo malaika anapita anafukia ile shimo wewe unavuka salama hujanielewa hujanielewa na ndio maana jana nilikwambia ilipofika saa ya kuoa isaka Mtumishi aliyetumwa alisema malaika wa mtumishi bwana wangu atanitangulia. Nikakuuliza swali ilipofika saa ya kuoa au kuolewa ulimtuma mshenga au litanguliza malaika? <laughs> bwana Yesu asifiwe. Ni huruma ya Mungu kwamba hatuangani. Kwa hiyo malaika ni watumishi wetu. Ugeukie jirani yako mwambie malaika ni watumishi wetu. Nataka kila mmoja kwenye majira haya mapya awe na awe na uhakika yale maombi ya aina nne maombi ya aina nne unapoingia kwenye majira mapya unahitaji maombi ya aina nne nilikwambia jana shukurani jambo la pili strategic prayer jambo la tatu maombi ya kiulizi 
protection prayer maombi ya kiulinzi lazima majira mapya yasije peke yake kwa nini maombi ya kiulinzi kwa sababu njia unayoendea hujawahi kuienda ili utembee pamoja na Bwana anasema kazi ya malaika ni kukulinda kuilinda njia unayopitia lakini sio kulinda tu na kukufikisha mahali unapokwenda ungeokea jirani yako haya ni majira gani na 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 na, na unakumbuka wale mstari mgumu kidogo usipojua haya ni majira gani unapata hasara alia kwenye luka 19:41 paka 44 akautazama mji akaulilia akasema light ungelijua haya ni majira gani na nini kikupasa chokutenda akaitazama Yerusalemu akaililia alililia kwa nini kwa sababu yalikuwa majira mapya na Yerusalemu haikujua kwa hiyo unapata hasara pale ambapo unaingia kwenye majira mapya alafu umekaki ya aina aina ukioa hayo ni majira mapya ukipata mtoto hayo ni majira mapya ukiongezwa cheo hayo ni majira mapya haleluya haleluya kuna maombi unapaswa kuomba kwenye majira mapya unayopitia na utaomba na kumbuka maombi ya kimkakati unaomba mpaka kile unachokiombea kimetokea mgeukie jirani yako mwambie maombi ya kimkakati haukatishi njiani hata kama wengine wanasema bado unaendelea ninampenda sana mtu mmoja aliomba maombi ya kimkakati jina lake anaitwa Hana wangapi wanajua habari ya Hana Hana wakati anaomba maombi ya kimkakati alikutana na Kuhanieli akamwambia wewe mwanamke utalewa mpaka lini saa zote umelewa mvinyo na ukilewa unakuja madhabahuni wewe mwanamke aina gani wewe muulize mama aliyeka naye ungekutana maneno hayo ungefanyaje Unakutana na mchungaji wako huko madhabahuni rapa kakarika ndaraba koshika rapa pa 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 alafu mchungaji anakuja na kwambia we mama we utaacha kulewa mpaka lini ingekuwa mama siku hizi kuanzia siku hiyo haombi tena lakini biblia inasema maombi ya kimkakati hakuacha hana kuomba paka kile anachokiombea kimetokea oh haleluya 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 maombi ya kimkakati ni muhimu sana kwenye majira mapya unayoyaendea usipoomba <laughs> utapata hasara muulize jirani yako haya ni majira gani kwako kila mtu ana majira yake tumainieli naye na majira yake kwepo kwenye uwanja ni majira yetu kwa hiyo lazima tuweke maombi ya kimkakati. Na katikati ya majira mapya Mungu atakuinulia marafiki wawili. Rafiki wa kwanza atakaye kuinulia ni lazima aje na suluhisho la changamoto lio nayo. Aje na majibu ya jambo lilo nalo. Akija rafiki asiye na majibu ya changamoto lio nayo, muondoe. Huyo ni rafiki atabishae. Unanielewa? Kuna wengine watakuja kukuchora kuna wengine watakuja kukusanifu. Anasema nilipoianza safari walinitia moyo. Nilipofika kwenye mafanikio walinisagia meno. Koja nikwambie sio kila rafiki mwema anaweza kuja kwenye majira. Omba Mungu akupe rafiki sahihi kwenye majira mapya ili kwenye changamoto unayopitia aje akutie moyo, aje akutie moyo, piga kelele kwa Bwana wako marafiki watabishao kwenye majira mapya wanakuja kukuchora wanakuja kukusanifu kwa jina la kimtaani wanakuangalia umekwa mawapi sasa ndugu usimuone yule ndugu anapita pagumu ulitumwa na nani aliyekutuma kile aliyokoka ni wakili wa siri za ufalme wa Mungu kwa hiyo kwenye majira mapya angalia marafiki wanaokuja. Ukiona rafiki anakuja, ana ujumbe, ana neno la marifa, ana neno la hekima la kukusaidia kuvuka, ngangana naye, mvuke pamoja, mvuke pamoja. Lakini akija yule atabishae, <laughs> kama huamini, kasome habari za Ayubu. Ayubu anasema kwenye majaribu aliyokuwa anapitia, wengine walikuwa marafiki watabishaji Kwenye majira mapya ni malipo kuangalia sana. Ngoja nikwambie, kwa nini tunahitaji malaika kwenye majira mapya? Tusije tukapotea njia. Maana yeye atatuongoza kwenye njia. Biblia inasema atatufikisha kwenye destiny yetu. Haleluya. Ngoja ni ngoja 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 nirudi kwenye kwenye maombi ya siku ya leo. Maombi ya siku ya leo tunaita projection prayer. Ni neno la kibudget. Ni neno la kihasibu projection prayer tunaiombea kesho kabla hatujafikia kesho 
Majira mapya yanakupa kuiona kesho. Anasema ni kama unaiona kesho kana kwamba ingali kuwepo. Watu wengi sana muulize jirani yako wangapi wameombea kesho yao. Tumisha mbwene. Miaka mitano jeu nikukute wapi? Lazima uwe na jibu. Na ndio maana akisoma kwenye babu kuki anasema andika ndoto, aisomae, aisomeka mamaji. Ijapokawia ingoje. Ndoto yoyote, maono yoyote yanajengwa kwenye msingi wa projection prayer. Unaomba kwa ajili ya kesho, unaomba kwa ajili ya kesho kutwa, unaomba kwa ajili ya miaka mitano ijayo. Usikae mkao wa kujua kwamba Bwana anajua. Bwana hajui. Bwana anajua wale waliokwisha kuweka mipango. Miaka mitano tutakukuta wapi? Miaka mitano ijayo nitakuwa mkurugenzi wa redio na television. Miaka mitano ijayo. Miaka mitano ijayo, miaka mitano ijayo. Nimekwisha kuitengeneza miaka mitano ijayo. Na kama nimetengeneza miaka mitano ijayo, nataka kuiombea miaka mitano ijayo. Nataka maombi ya kiulizi ya miaka mitano ijayo. Nataka maombi ya kimkakati miaka mitano ijayo. Ili yale maono yasije akafa njiani. Lazima ulize jirani yako, miaka mitano tutakukuta wapi? Lazima kuweka mipango. Haleluya. Haleluya. Watu wengi sana wanaishi kwenye neutral gear. Gari ina mafuta, ina battery, inaweza kustart. Lakini ina nguruma haiendi. Muulize jirani yako gari yako inaenda. Mwangalie usoni hati. Gari isiyoenda utaijua. Amekata tamaa. Amechoka. Hajatiwa moyo. Nimekuja kukutia moyo. Haya ni majira mapya. Engage gear, uanze safari. Oh haleluya. Haleluya. Angalia, angalia Isaya 45 11. Isaya 45 11. Ombea kesho yako, ombea kesho yako. Watu wengi sana hawaombei kesho yao na, na, na kesho yao inawajia kama mwivi. Usi usi usiombe, kesho yako ikakujia kama mwivi. Ikikujia kama mwivi, utajikuta huna maandalizi na utapata hasara. Utapata hasara ikikujia kama mwizi. Ana, anasema light ungali kesha light ungali kesha angalia 11 anasema bwana mtakatifu wa Israeli na mumba wake asema hivi niulize habari ya mambo hebu he, soma kwa sauti kama umefika hapo yatakayo na mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu haya ni agizeni tafute ni mahali kwenye biblia kwingine mungu anasema muagize lakini anasema juu ya habari ya wana wangu ambao ndio wana wako. Habari ya kesho yao. Niambieni. Niulizeni. Nielezeni. Niagizeni nitafanya. Lakini watu wengi sana hawaiangalii kesho yao vizuri. Wamekata tamaa. Nataka nikutie moyo ya kwamba iko kesho na hautakufa utaiona kesho. Kwa sababu utakufa utaiona kesho jiandae kwa ajili ya kesho. Mtu yoyote anayejiandaa kwa kesho hawezi kula mbegu. Anayejiandaa kwamba atapanda kesho hali mbegu. Kuna watu wengi waliokoka wamekula mbegu. Ngoja nikwambie watu wa duniani wana kitu kinachoitwa strategic plan wanaweka mipango kwa ajili ya kesho na imegawanyika kwenye maeneo mawili mimi sio mchumi nitajaribu kidogo mimi mwaga zege si so, unajua mimi ni mhandisi kazi yangu zege najua ratio za zege kuliko mambo ya business administration lakini rafiki yangu atanisaidia imegawanyika maeneo mawili kuna long term na short term lazima uwe na mipango mkakati ya muda mrefu na muda mfupi usikae kienyeji hata kama uko shuleni nilianza kuambia watoto wangu andikeni mipango mikakati mlio nayo mtoto wa fomu 1 unampa kuandika mpango mkakati alio nao akaanza kuniandikia akanieleza mpaka mwaka fulani nitakuwa nimemaliza kidato cha 4 e, nikamwambia leta akaleta akamwambia hapana hukuweka vesi hukuweka mstari wa kukuongoza aliporudia mara ya pili akaniwekea mistari kama kumi. Bwana Yesu asifiwe. 
Alafu nikatoa photocopy nikampelekea mwalimu wake. Kwa nini nimempelekea mwalimu wake? Nikasema angalia, msaidieni huyu mtoto ana mpango mkakati huu. Wangapi wanasaidia watoto wao kwa ajili ya kesho yao? Wangapi wanasaidia watoto wao kwa ajili ya kesho yao? Unalalamika kesho yao imeharibika wakati ukuandalia kesho yao. Kazi ya kuandalia kesho ya watoto wako ni ya kwako peke yako, sio ya walimu. Ujanisikia? Kazi ya walimu ni kumwelimisha. Kazi ya mipango ya watoto wako ya kesho ni ya kwako. Kaa na watoto wako wapangie mipango. Kama baba yako hauna baba kukaa naye nitafute. Nakupa room ya kunitafuta. Tukae pamoja, tupange pamoja. Nikwambie pita hapa, pita hapa, pita hapa. Maana Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha namna ya kupanga. Haleluya. Ngeokee jirani yako mwambie miaka miwili ijayo utakuwa wapi. Usiishi kana kwamba hauishi. Unajua kuna watu wanaishi kana kwamba hawaishi. Lazima uishi wakati unajua unaishi. Unaweza ukaishi na usijue ya kwamba unaishi. Maana kuna kucha, kuna kuchwa uko pale pale. Alafu kutana nasema ndivyo ni ni kawaida. Tena uko na utoka unacho wewe ndiye unayetakiwa kuleta transformation kwenye ukoo unaotoka. Wewe ndiye unayetakiwa kuleta mabadiliko kwenye ukoo unaotoka. Wewe ndiye unayetakiwa kuleta neema kwenye ukoo unaotoka. Maana unamjua Yesu, kumjua Yesu ni kila kitu. Haleluya. Haleluya. Ngeokee jirani yako mwambie panga kwa ajili ya kesho yako. Angalia, ukisoma kwenye Luka mbili, kati ya vitu vilivyomsaidia Yesu asiangamie kwa Herode ni maombi ya kesho Ilikuwa ni rahisi tu wasomaji wa Biblia mnafahamu ya kwamba tangazo lipotangazwa la kuhakikisha ya kwamba kila mwanaume auawe Yesu alikuwa katikati ya Uyahudi kwa nini hakuweza kufa kulikuwa na maombi yamemfunika yamemtangulia hayakuanza wakati Yesu amezaliwa yalianza kabla Yesu hajazaliwa na walikuwa naomba hata Mariamu alikuwa hawajui. Hata 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 Yusufu alikuwa hawajui. Kwa hiyo mahali pengine Mungu anakuinulia watu wa kukuombea. Ngoja nikwambie, kuna watu ambao Mungu amewainulia watu wa kuombea, hawakuatia moyo aliwapiga mateke. Mungu akikuinulia mtu wa kukuombea, msikilize. Haleluya. 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 Wakati Mungu anasema na mimi, wiki mbili zilizopita nitakuinulia watu wa kukuombea nitakuinulia watu wa kukushauri nitakuinulia watu wa kukuelekeza maana njia unayopita hujawahi kupita na mimi nikasema Mungu niko hapa na niko tayari kwa hiyo niko tayari kupokea kila kitu kwa Roho Mtakatifu na kukichuja katika Roho Mtakatifu alafu nikikiona chafaa na kifanyia kazi kwa nini? Kwa sababu Mungu alishaniandaa ya kwamba atanipa watu wa kuniombea. Kwa hiyo kuna watu Mungu ataka mzigo wa kuniombea, wanapenda, hawapendi. Wakianza kuomba tu wananitaja. Ngoja nikwambie, Mungu anapotengeneza future ya mtu mwingine, anatengeneza kwa namna ambavyo Mungu anamuinulia watu wa kuomba. Kuna watu wanaweza kuiona kesho yako wakati wewe hujaiona. Hujanisikia. Nguvu za giza hawana uwezo wa kuona kesho kesho iko empty iandae kesho yako ukiona kesho yako imeharibika leo yako hukujipanga na usijipange kwenye vitu vikubwa jipange kwenye vitu vilivyo kwenye uwezo wako waingereza wanasema cover your bed according to the bed sheet funika kitanda chako na shuka ulio na uwezo nayo usinie maku Weka mipango kulinganisha na uwezo wako wa kifedha, uwezo wako wa kiuchumi, uwezo wako, weka mipango. Alafu ingine mwachie Mungu aingilie kati. Haleluya. Haleluya. Wewe hujawahi kuona mtu hajasoma chuo lakini anahubiri. Anakitisha maprofesa anawahubiria. Na wanakuja mbele kuokoka. Lakini hana shule. Roho Mtakatifu ni mwalimu, anafundisha. Haleluya. Lakini ninachotaka kuweka ndiojifunze namna ya kusimama na kuomba kinabi juu ya kesho yako. Okay, naongeza kitu kigumu kidogo. Maombi ya kesho yako 
au maombi ya baadaye maombi ya kinabi unaiombea kesho haujaifikia unaitamkia neno kesho mara nyingi nasema sitakufa bali nitaishi ili nione wema wa Bwana kuna mwingine akiamka analalamika ya kwamba ni mgonjwa akiamka asubuhi analalamika kila siku analalamika ile roho ndani yake inaleta mauti hata kama mambo yote ni mabaya mshukuru Mungu hata kama vitu vyote haviendi mshukuru Mungu hata kama kila kitu kimekwama mshukuru Mungu hata kama hujapona ugonjwa mshukuru Mungu kwenye kumshukuru Mungu Mungu ataonekana haleluya haleluya jifunze kukiri nguvu usijikiri udhaifu mtu yote aliyebeba future hakati tamaa na na na, 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 na wapenda wachimba madini sijajua wangapi wachimba madini hapa lakini wapenda wachimba madini Unajua kwa nini naopenda wachimba madini? Imani. Imani. Sijawahi kuona mtu mwenye imani kama mchimba madini. Anachukua fedha zake zote kumjini, anaenda kuingia kwenye shimo wakati ajui kama atapata. Unajua naopenda watu gani wengine? Wakulima. Vumbi anatia trekta shambani, anaweka trekta shambani. Ameiangalia kesho. Hivi umemwona mkulima? ameiangalia kesho anasema majira haya ni ya kutia shamba jembe shambani anatia jembe shambani vumbi alafu kesho yake unamwona tena amebeba mbegu anaweka mbegu kwenye vumbi alafu baada ya muda unaona mvua inanyesha sijawahi kuona imani kubwa kama imani ya mkulima natamani kila mmoja awe na imani sawa sawa na imani ya mkulima atiaye jembe shambani kwenye vumbi anaweka mbegu kwenye vumbi lakini saa ya kuvuna watu wote wanaona bwana yuko pamoja naye haleluya wale watu ni watu wanaobeba future ningekuwa mtu wa agriculture hapa ningesema kidogo lakini bahati mbaya tena mimi sio mtu wa agriculture lakini angalia jinsi imani hiyo ilivyo kubwa kubwa kwa kiwango ambacho mtu anatumia gharama zote kuweka kwenye vumbi. Haleluya. Haleluya. Na mtu yeyote ambaye hawezi kutengeneza kesho yake ni ngumu sana kurithi falme wa mbinguni kwa sababu kurithi falme wa mbinguni ni kesho yako. Haujanisikia. Haujanisikia. Kurithi falme wa mbinguni sio leo, kesho. Kwa hiyo kama unashindwa kuandaa maisha ya kesho mbinguni leo, mbinguni huingi kama huwezi kuandaa maisha yako ya kesho leo kesho huioni vizuri na kama unataka kuiandaa mbingu yako vizuri kesho lazima maandalizi yaanze leo maana mbingu ni kesho haleluya kwa nini kuna mtu anataka kufa leo yupo anyoshe mkono tumuombe na tumwage hapa hapa Hakuna aliyoko tayari. Maana yake ni lini? Ni kesho. Kwa hiyo maandalizi yake yanahitaji leo. Kwenye eneo la kiuchumi, maandalizi ya mafanikio yako ya kiuchumi ya kesho yanategemea leo. Leo kuna watu ni wavivu. Na mkono mvivu utaona njaa. Mkono mvivu utatozwa kodi. Mkono mvivu hautapata heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo natamani kwamba kila mmoja wetu ajifunze kuombea juu ya future yake. Kesho yake. Kesho ya watoto wake. Anangane na Mungu kuhakikisha kwamba hiyo kesho yake anaiona leo. Wangapi wameiona kesho yao leo? Kesho yako ikoje? Wangapi wameona kesho ya watoto wao? Wangapi wameona kesho ya familia yake? wangapi wameona kesho ya ukoo wake. Haya ni maswali ya msingi ninakuachia. Ili ukinapojua sasa kesho yako wanaanza kuweka strategic prayer. Maombi ya kimkakati. Kuhakikisha ile kesho haipotei. Wangapi wana neno la kinabii? Na halijatokea. Nyosha mkono. Waliwahi kupewa neno la kinabii na halijatokea. Nyosha mkono. Uliwahi kupewa neno la kinabii na halijatokea. Nyosha mkono. Unajua kwa nini? unabii wowote unabii wowote unalindwa na kutunzwa kwa maombi usipolinda na kutunza kwa maombi hauzaliwi kuna watu wamepokea nabii mbalimbali wale walio toa nabii hawajakosea wala roho wa Mungu si kwamba kwa juu yao alikuwa juu yao lakini wewe 
haukuatamia ule unabii ili upate kutimia ngoja nikwambie unabii wa wote unaotolewa uwe wa siku zijazo unahitaji kulindwa na kutunzwa kwa maombi usipolinda na kutunza kwa maombi utaboti utaharibika wengine wanaanza kuomba kidogo kidogo akifika nje yenu anakata tamaa wanachoka ngoja nikwambie nimekuja kukutia moyo ule unabii bado ungali juu yako ingia kwenye maombi ya kimkakati bwana ataachilia haleluya maana Mungu achelewi wala Mungu hawai kwa hiyo unaona ya kwamba watu wengi sana wamekwama maana kuna mahali ambako walitakiwa kwenda hatua nyingine ya kuomba maombi ya shukurani wakitoka kwenye maombi ya shukurani waje maombi ya kiulinzi wakitoka kwenye maombi ya kiulinzi waje kwenye maombi ya future au projection prayer wakitoka hapo waje kwenye maombi ya strategic prayer strategic prayer unangangana na ale maono mpaka kile Mungu alichosema kinatokea hautanyamaza mpaka kitokee hautakaa kimya mpaka kitokee hawakunyamaza ana binti Fanuel mpaka alipomuona mtoto Yesu mzee Simeon hakunyamaza mpaka alipomuona mtoto Yesu hana hakunyamaza mpaka Samuel akakaa kwenye mikono yake na alipokaa kwenye mikono yake akaenda kumtoa kama alivyoahidi kwenye naziri yake kwa hiyo ngangana ngangana juu ya future yako usinyamaze juu ya future yako hata kama unaona mambo hayaendi hata kama wale watoto walikuwa nategemea wameharibika bwana atarudisha kwa fimbo ya chuma maadamu kuna maombi yanayofuata nyuma yake Kakutana mama moja kaniambia mwalimu nimetolea watoto wangu sadaka nimeomba kwa ajili yao lakini hakuna hata mmoja ameokoka huyu mwingine yuko hivi huyu mwingine yuko hivi huyu mwingine yuko hivi nikamwambia mama umewahi kusoma habari ya mtu mmoja anaitwa Isaka mwana wa Ibrahim akaniambia ah bwana siku hizi sitaki hata tena kusoma amekata tamaa nikamwambia sikiliza Mungu alipojitokeza kwa Isaka si kwa sababu Isaka aliomba alisema mimi ni Mungu wa baba yako nilivyotembea na baba yako nitatembea na wewe period kitu gani kimempa fever maombi na sadaka za Ibrahim kwa usikate tamaa maombi yako na sadaka zako Mungu atazijibu kuna siku atawarudisha atawakusanya tena nikakutana na mama mwingine akaniambia nina vijana wanne hakuna amewa hata mmoja vijana wanne Hakuna amewa hata mmoja. Kumbe kuoa kuchelewa kuoa na kunchanga moto. Eh? Kuna mmoja amechelewa kuoa hapa. Unajua ukichelewa kuoa unachezea future. Maana watoto utawalea tu. Haleluya. Haleluya. Afadhali leo kwa na nguvu nguvu, si ndio? Kwa hiyo yule mama anakata tamaa, anasema watoto wangu wote wanne wa kiume, hakuna hata mmoja ameoa. Nikamwambia Mungu hawezi kutupa maombi yako chini. Hebu tuombe, tukashikana tena mkono, tukaomba. Mwaka uliofuata, mwa mwisho akaoa. Akaacha wale watatu. Alipoa mwisho asema, "Mbona ameoa wa mwisho?" Nikamwambia, "Huyu wa mwisho alioa ni mlango umefunguka, hao wengine wanakuja, mwaka huu anaharusi nyingine." Oh haleluya haleluya. Ngoja nikwambie ukiwa na neno la unabii usikate tamaa, usijichokee, endelea kuomba. Hata kama muda unaenda, endelea kuomba. Iko saa Bwana atakufuta machozi. Na saa Bwana atakakufuta machozi, utaona neema juu ya neema. Haleluya. Kuna saa ya kufuta machozi. Haleluya. Haleluya. Haijalishi watu wanakuonaje. Ngoja nikwambie utakapovuka ngambo ya pili watakufuata kukuuliza nini kimetokea kwako. Kakutana mama mmoja analia akaniambia baba mume wangu alivyokufa wamechukua kila kitu. Nikamwambia hawajachukua kila kitu. Akaniambia baba wamechukua kila kitu. Nikamwambia haa hawajachukua kila kitu. Akankazia macho namna hii anataka kujua ni kipi ambacho wameacha. Akaniambia sikiliza, nyumba iliyoko kule Moshi mjini wamenyang'anya. Wamenyang'anya. Wamechukua na county bank. Wamechukua na shamba tulinua kule kwa Morombo. Vyote mu, vyote mtumishi nimebaki sasa. Ah, hawaja kunyang'anya vyote. Wamekuachia kitu kimoja. Wamekuachia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. 
ambaye tunamwabudu Yesu Kristo nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana wamechukua material hawajamchukua Bwana madam Bwana yupo utasimama tena hujapoanguka utasimama tena madam Bwana yuko pande wako yule mama akaanza kulia machozi akaanza kulia machozi nikamwambia unaye Yesu wamechukua vyote vilivyo vi, waingereza wanasema that is a material ni vitu vinavyoharibika nikamwambia tena wape muda miaka miwili miaka mitatu hawanavyo vitakuwa vimeisha hata lakini mtumishi naumiza sana kambia a a nimekuja kukutia moyo ulivofiwa na ume yalikuwa majira mapya kulikuwa na matatizo hamkuweka mipango yenu sawasawa wakati mkiwa na nguvu hakikisha usimnime mke wako kujua mambo yako hujanisikia 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 ngoja niongee na walio wasikoza karibuni hakikisha mke wako anajua mambo yako hakikisha mume wako anajua mambo yako kuna watu wengi wakifiwa wengine kuja kuangalia kila kitu kuangalia kila kitu wakati wewe uko kwenye majozi na mambolezo wananyakua iki wananyakua iki wananyakua iki watarudisha tu maana kila kitu unakijua hujajua mimi nashughulika na mambo ya ujenzi nikao naongea na watu afisa mipango wakasema kuna ardhi Tanzania hazina wenyewe japo zina title kwa sababu baba alichukua title hakumshirikisha mke baba alivyokufa ile ardhi imebaki dormant kwa hiyo serikali ina mpango wa kuwanyanganya watu viwanja njiro ambao hawaja develop wasiojua ya kwamba njiro lipimwa kwa mara ya kwanza mwaka 1983 sasa semana tatu mpaka leo ni miaka mingapi hujajenga lakini kina mtu ule mtu akitafutwa hapatikani alichukulia kimada au alichukua kwa siri alafu hakuambia nyumbani alivokufa kama mke wako mnatengeneza naye future hautamficha kama mume wako mnatengeneza naye future hautamficha haleluya haleluya bwana hapo amekaa kimya wa mama mkipasua kibubu mshirikishe baba Ukipiga vikoba mwambie baba nina laki saba ya vikoba hapa tufanyeje ili maisha yenu ya kiroho na kiuchumi yaende pamoja kwani biblia simesema mtaambatana wanandoa wengi sana wanaambatana kwenye mambo mengine hawaambatani kiuchumi nataka nikufundishe ndoa iliyobeba future wanaambatana kiroho wanaambatana kiuchumi Kujia kusaidia kidogo nitakusaidia ukitaka kuchukua fedha kwetu uhakikishe wote tunajua kwa sababu pesa zetu zote tunatoa kwenye cheki na cheki yetu ina signature ya kwangu na ya mama signature ya kwangu na ya mama kwa hiyo saa nyingine kule benki wakipelekewa cheki wasiponipata kwenye simu wanampigia mama mama kuna cheki hapa Hebu fikiri bengi wanampigia mama wanamwambia kuna cheki hapa. Afu mama, muulize jirani yako kama unatengeneza future ndoa yako imekaje. Kwa sababu swala la kulea watoto linategemea ndoa imekaje. Kama tunataka future ya kesho kuiangalia kesho yako ya kiuchumi, kuangalia kesho yako ya kiroho, angalia familia yako. Maana kama hamwezi kuaminiana kwenye vitu vya duniani, mtaaminiana nje kwenye vitu vya mbinguni. Acha hiyo ndoa moja, niseme au nisiseme, ngoja niseme. Kuna ndoa moja, ngoja niseme. Baba hana account, account ana control mama. Sijasema lakini yuko hapa. Yuko hapa, yuko hapa. Hana account kabisa. Kwa hiyo pesa zote ana control account mama. Nikamwambia ndugu, kuna nani sasa mama atakuja kuchukua. Weka kwenye account ya mama. Ndoa ya namna hiyo itakaa kwa amani. Lakini lazima huyo mama nawe awe matured. Kwa sababu kuna mama ambao sio matured wakipata fedha wanaenda kununua vikuku wakipata fedha wanaanza kununua dhahabu wanaanza kupanga dhahabu paka masikioni namna hii paka namna hii paka namna hii lazima umwangalie kidogo si unajua pia anahitaji training ndege wanaofanana wanaruka pamoja 
na kama una hasara ni kupata mke asiyejua kutunza fedha kibibilia 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 ukimpa mwanamume shilingi elfu kumi. anakula yote elfu kumi. wanaume aliokuwa hapa wakatai wanaume wenzangu aliokuwa hapa wakatai ukimpa laki anagonga yote laki Piu. kwa sababu anasema kesho nitatafuta nyingine mama ukimpa laki anatumia themanini anaficha ishirini. hiyo ndio neema Mungu alioweka kwa wanawake wote wanaume wajinga wakikuta ile ishirini, wanaanza kuuliza umepata wapi umepata wapi umepata wapi umepata wapi anaweka ile ishirini anasema ya mkini mtoto wangu akapata homa na huyu baba hana hela mtoto wangu apate panado lakini kama umeoa mwanamke ambaye anakula mpaka mbegu kule Kilimanjaro wasema wengi asarambe oh haleluya haleluya kwa hiyo future imebeba vitu vingi sana vya kiroho na vya kimwili hakikisheni ili kuitengeneza kesho unaweka sawa sawa simama kwa miguu yako simama kwa miguu yako najua naweza kuendelea kesho Mungu akitupa neema tutajifunza inchi au eneo la ardhi au kipande cha ardhi kinapoingia kwenye majira mapya nini kikupasacho kutenda inchi au kipande cha ardhi kinapoingia kwenye majira mapya nini kikupasacho kutenda wale ambao wanajua kwamba hawajawahi kuishi kwenye plani yoyote na wanataka Mungu awasaidie wawe kwenye plani sogea hapa mbele sogea hapa mbele unajua kabisa uko kwenye neutral life lakini unataka Mungu akusaidie kuanzia leo uweke mipango sogea hapa mbele Mungu ni Mungu wa mipango andika andika ili asomaye asome kama maji iwe ni ya huduma iwe ni ya biashara iwe ni ya kazi usiangalie mtaji mpango unatangulia kabla ya mtaji watu wengi sana wajui wanatubiri kwanza wapate fedha ngoja nikwambie fedha ikija kwa una mpango utalewa fedha ikija bila mpango utakufa haujui kwamba fedha inaua wangapi wanajua kwamba fedha inaua <laughs> kuuliza swali nikikupa milioni kumi sasa hivi utafanyaje kama kuna kitu kigumu ni watu wengi sana kuishi bila mpango. Ukimpa pesa mtu ambaye hana mpango anakufa. Anaoa mke wa pili. Anafika baa anasema naifunga baa. Hajui kwamba kile alicho nacho kinaisha. Kwa nataka u practice. Leo jioni ukifika tafuta daftari. Hata kama lile linauzwa shilingi ngapi? Mia. Tafuta daftari la shilingi mia andika mpango unaotaka kuimplement kwenye maisha yako andika 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 ukimaliza kuandika andika mstari wa kusimamia huo mpango andika mstari wa kusimamia huo mpango ukishamaliza kuandika mstari wa kusimamia huo mpango anza kuombea ule mpango hata kama mwaka wa kwanza hata kama mwaka wa pili ngoja nikupe ngoja nikupe ushuhuda utakusaidia niko kwenye ndoa miaka karibia 24 eh hey, 24 sasa so kidogo 24 niko kwenye ndoa miaka 24 ukija nyumbani kwetu mimi na mke wangu tuna budget tuliokuwa tunaiandika kwa miaka 24 wakati wa krismasi wengine wakipiga madebe huko nje sisi tunaandaa budget tunaanza kuiombea ule ile tarehe moja tunaanza kuiombea tunaombea na vitu vyote tulivyo na mpango wa kuvifanya tunaweka na fedha kule mbele na saa nyingine hiyo fedha hatuna tunaanza kuomba tunawafundisha watoto wetu namna kwa ya, ya, ya kuombea ada zao za shule kwa sababu hazipatikani hivi lazima kuomba tunaanza kuwafundisha kwa hiyo ukija nyumbani kwangu nitakuonyesha daftari la miaka 24 hatujawahi kulibadilisha tulichukua counter book kwa ya three iko mpaka leo tunaandika kila mwaka mahitaji yetu ya mwaka na tunayasimamia na watu tutakao wasaidia na watu na, na wahitaji na, na, na yatima kila kitu tunaweka hakuna kitu tunafanya kwetu kwa kubahatisha okay utasema kwa sababu mimi ni mpare so ujifunze basi kwangu haleluya haleluya itakusaidia usiishi maisha ya kiholela na nataka nikwambie sinunui nguo kwa sababu machinga amepitisha. Amen. Unajanisikia. 
Unajisikia? Kuna watu wakipata fedha, mfumo wao wa kufahamu unavurugwa. Anaanza kutumia fedha mtu mmoja akaenda kukopeshwa. Pride. Alipomaliza kukopeshwa, akasema sijawahi kula nyama ya kuchoma siku nyingi. Akapitia kwanza kwenye nyama choma, akagonga kilo ya nyama choma. Hiyo pesa bado ipo. Alipomaliza akasema, "Jamani sinishushia na kinywaji." Akashushia na kinywaji. Alipomaliza akasema, "Hivi na nyumbani kwangu hawajala nyama siku nyingi." Akachukua na kilo ya kuchoma na kilo ya nyama mbichi, wakaenda hapo wakapeleka nyumbani. Alifika nyumbani akasema, "Nimepata pesa." Fedha ikija kwako ikiwa haina mpango itakuvuruga. Fedha ikija kwako kama huna mpango itakuharibu fedha inatakiwa kitangulie kwanza mpango ndio fedha hii. Kwa hiyo unapoandika mpango wa juu ya maisha yako ya kesho usiangalie kiwango cha fedha ulicho nacho. Mungu ni Mungu anasema God is a provider. Mungu anaweza kukupa. Anachoangalia ni imani yako katika yeye. Maana nchi na vyote vijazavyo ni kazi ya mikono yake. Anaweza kukupa. Kwa hiyo andika, andika. Habakuki mbili mbili anasema andika asomaye asome kama maji ijapokawia ikoje maana haitasema uongo maana ni kwa majira yaliyoamriwa itajibu tu lakini kuendelea kuishi kwenye maisha haya ya neutral gear oh, utapata hasara usipopanga leo umekwisha kupanga kushindwa sikiliza sikiliza usipopanga leo umekwisha kupanga automatic kushindwa ngoja nirudie tena Ukiishi bila mpango usije ukafikiri hujapanga. Ukiishi bila mpango usije ukafikiri hujapanga. Umekwisha kupanga as a side. Kushindwa. Funika macho yako. Mungu ninakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima. Nakushukuru kwa jinsi ambavyo umetupa neema. Nakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi. Mkono wako nye nguvu na mkono wako mtakatifu utufunike. Funike mama huyo, funike baba huyo, funike kijana huyo ambaye anataka kuweka strategic plan ya short term na long term. Msaidie kwa ajili ya future yake, future ya watoto wake, future ya nyumba yake. E bwana, maana Biblia inasema hata atakaye kujenga nyumba, akae chini, afanye hesabu, nyumba isije kamshindia njiani. Hata hawa wanakaa chini, wanaweka mipango yao. Mungu asaidie. Lakini wengine roho ya uharibifu imewekwa kwenye mikono yao. Leo Mungu umenipa neema ya kusimama mbele yao kama kuhani. Nami nasimama mbele yao kama kuhani. Nasimama mahali pako patakatifu. Kila mkono ulionyoshwa mbele yako, e Bwana utakase. Na kama kuna roho ya umaskini, kama kuna roho ya uharibifu iliyoachiliwa juu ya hiyo mikono kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. E Bwana, kila aliyezaliwa alizaliwa na baraka yake. Na ajilezo baraka za Bwana juu ya hiyo mikono katika jina la Yesu na kemea roho ya uharibifu, na kemea roho ya umaskini, na kemea roho ya kushindwa, na kemea roho yoyote mbaya iliyoachiliwa kwenye hiyo mikono toka acha hiyo mikono toka acha hiyo mikono e bwana wengine walienda kwa waganga wengine walienda kwa wachawi wakaibiwa nyota zao wakaibiwa maisha yao kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu acha hiyo mikono achia 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 na achia moto kwenye hiyo mikono Mungu wangu na baba wangu ambigoni wengine wameharibiwa mindset zao ufahamu wao umevurugwa ufahamu wao umevurugwa ufahamu wao umevurugwa wengine wamevurugwa na pepo la mila na desturi wengine wamevurugwa na kiti cha enzi cha mila na desturi wengine wamevurugwa na nguvu za giza na uchawi kila ufahamu ulioibiwa kwenye eneo la kiuchumi kwenye eneo la future toka acha ufahamu 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 huo ufahamu ufunguliwe na kukombolewa kwa jina la Yesu ili wanapokwenda kuandika kile wanachotaka kuandika e bwana wawe na ufahamu mpya tutakapokutana kwenye semina nyingine waseme bwana niliandika na jambo hili limetendeka na jambo hili limetokea katika jina la Yesu e bwana watoto wako hawa wamekuja wote wanasema hawana mpango wanaishi kwenye neutral gear wasaidie wasaidie si kutegemea kuwaona watu hawa lakini Mungu wasaidie kono wako kwenye nguvu wasaidie wengine hawajielewi wengine hawajui waikae wapi 
wengine wajua simame wapi wengine wajua wafanye nini lakini kwako Mungu kila kitu kinawezekana maana utakapowafungua fahamu zao na akili zao watajua nini kwa pasacho kutenda wengine wanasikiliza kwa njia redio wengine wanasikiliza kwa njia mtandao hawana mpango wowote e bwana wasaidie waweke mipango tukikutana tena waseme na account bank tumefungua na benki zina hela kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu mifuko iliyotoboka toboka na roho ya uharibifu ambayo mapepo yakiona fedha yanawavuruga yako mapepo yakiona fedha yanavuruga fahamu zao yako mapepo yakiona fedha yanavuruga maisha yao hata mwenendo wao unaharibika hata tabia zao zinaharibika hayo mapepo yanavuruga tabia hayo mapepo yakishika fedha kidogo yanavuruga ufahamu zao kwa jina la Yesu achia maisha yao achia 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 kwa jina la Yesu pepo la magonjwa pepo la magonjwa linaloharibu uchumi hayo ni mapepo yanayoharibu uchumi wa watu magonjwa wewe kila siku nikukimbia na hospitali hilo pepo la ugonjwa naliamuru sasa kwa jina la Yesu toka 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 achayo maisha yao achayo maisha yao amekunywa dawa kuanzia januari mpaka desemba toka 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 achia maisha yao achia 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 na funga hiyo roho ya magonjwa kwa mamlaka ya jina la Yesu haitakaju yake roho ya umaskini roho ya umaskini umaskini wa mawazo umaskini wa kifedha umaskini wa fikra kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu umaskini wa kifikra umaskini wa kimawazo toka achia maisha yao 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 na achia damu ya Yesu ije juu yao hebu shika kichwa chako sema e bwana Yesu kwa sauti e bwana Yesu fungua fahamu zangu fungua akili zangu kuanzia leo niweze kufikiri na kuamua sawa sawa na mapenzi yako kuanzia leo maneno yote ya umaskini niliyojinenea niliyonenewa na watu kinyume na Mungu aliye hai kuanzia leo hayo maneno ninayafuta hayatasimama hayatakaa ndani yangu wala juu yangu kuanzia leo nitaweka mipango nitaisimamia nitaweka mipango nitaiombea kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu roho mtakatifu nisaidie kile nitakacho andika leo likiwa ni wazo langu e bwana nisaidie kwa utukufu wa jina lako amen Baba Mungu mwenye nguvu katika jina la Yesu tunalitukuza na kulibariki jina lako. Asante kwa ajili ya huduma hii ambayo umetupa kuifanya mahali hapa siku ya leo ikiwa ni siku ya sita ya semina yetu e Bwana. Mungu mwenye nguvu baba katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Watoto wako tunaondoka mahali hapa kuelekea majumbani sasa. Tunaituma huduma ya malaika e Bwana wale malaika wa huduma watangulie mbele yetu watu ongoze, watu linde na kutupeleka mpaka mahali ambapo e Mungu tunapatarajia kupafika jioni hii ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mungu liye hai baba usitupungukie wala usituache na utukufu na wewe Mungu baba mwana roho mtakatifu tumeomba amen basi Mungu akubariki usisahau siku ya kesho ni siku ya Jumamosi tutaanza mapema kabisa kwa sababu tutakuwa na mambo mengi kuombea watoto wetu wa madarasa ya mitihani lakini wanafunzi wote watapata nafasi ya kuombewa siku ya kesho kwa hiyo wahi mapema kabisa ili tuweze kuanza mapema na tuweze kumaliza pia kwa muda lakini pia siku ya leo kama haujatoa sadaka yako kama haujatoa sadaka embu fika hapa mbele wa hudumu hapo fikisha sadaka yako hapa ni ya muhimu sana kwetu lakini pia kama haujachukua bahasha kwa ajili ya sadaka ya kesho waone pia wahudumu walioko hapa wataichukua ba, watakupatia bahasha kwa ajili ya sadaka ya siku ya kesho kesho asubuhi usisahau kuna maombi yanaendelea hapa saa 12 kamili kwa hiyo usikose na Mungu akubariki amen
Fichahuni, 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 Hatani, Huni, Fichahuni, 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 